lakini kuna mheshimiwa mmoja namba yako ni 2036 umetuma swali lako bahati mbaya limeshia njiani na swali ambalo umetuma ilikuwa na uhusiano na mpenzi wako ilikuwa mnapendana sana sasa e, babako mdogo sijui alifanyaje imeishia hapo kama unatupata vizuri unaweza kutuma tena hilo swali ili tuweze kulielewa vizuri namba yako ni 2036 e, umetuma message ukasema kwamba una mpenzi wako lakini babako mdogo sijui anamfanyaje tuma vizuri Okay, uh, so la kwanza kabisa huyu anasema kwamba yeah. uh, anaitwa Asnat ana miaka 19. Yeah. Anasema nina mume, haninunuli hata mavazi, hata viatu. Anasema uh, mke wa mtu napendeza kwenda wapi? Pesa zote anapeleka kwao. Hajui hata kutunza hata akiba ndani. Nikiugua mpaka nikizidiwa ndo kupata dawa ndo kupata dawa. Tuna miezi misita kwa sasa. Mwanzo alikuwa sawa lakini sasa dokta amebadilika sana. Huyu ananipenda kweli kwa sababu hata kanga kununua hamna. Anadai hafanyi kazi benki na hela anapata sana. Ninapomwambia nataka kwenda nyumbani ndo kaninunulia viatu. Eh katafuta nauli. Eh okay. Dokta hiyo mekaji. Ah uh, well Uh, ndoa ya miezi sita asnati una umri miaka 19 bado umri wako ni mdogo sana sawa ni umri wako ni mdogo na huyu mwanaume mwana uh, i think ana ubahiri wa kiwango cha juu so, kwa sababu miaka 19 ni bado yani ni, ni binti ambaye anaita sana yani yani machuchu zake mwili wake ulivyo yani ukimwangalia tu unapata utamu ndani ya roho sawa sasa so, najua hivi kwamba huyu mwanaume haioni thamani yako mpaka anakuambia kwamba eh, eh, anakuambia kwamba mwanamke wa mtu upendeze uende wapi haioni thamani yako inapaswa upendeze kwa sababu wewe yeye ajivunie kuwa na mwanamke ambaye anapendeza sasa hakunuli nguo hakunulia nguo kwenye ukiugua na kwenye ndio hivyo tena hali kama hiyo kwa, 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 kwa sehemu kubwa hakupendi sawa hakupendi na sijui kama ulishajaribisha kumwambia na kama nilivyo nirudisha kwenu kama umenichoka nirudisha kwetu sijui kama umeambia lakini kikubwa ambacho nikiona ndoa ya miezi sita iko kwenye hali kama hiyo huko nakoenda utateseka sana alimwambia kama unataka nirudisha kwetu ndio akamnulia viatu sasa njoo kwa kwa maneno mengi kwamba anapenda uendelee kukaa sawa anapenda uendelee kukaa sasa vicha kuomba dada Asnati na wanawake wengine ambao wanasikiliza ambao wako kwenye mazingira kama hayo hayo nivi Hebu jiangalie wewe mwenyewe sawa jiangalie mwenyewe hivi kuna sehemu yote ambayo kimapenzi ninapoaya Naomba ujiangalie hapo sasa nilikuwa nimeweka video kwenye YouTube lakini watu wa YouTube wakaniambia ni toa eh, kwa sababu ina picha za kufundisha jinsi gani ya kushika mwanaume maeneo mbalimbali mpaka kwenye nyeti zake kwa hiyo YouTube ameniambia ni toa na nimeitoa sasa kuna mama mmoja alikuwa ameiangalia kabla sijaiona na ana watoto wanne yuko Dar es Salaam Amitafuta amitafuta wapi anambia daktari ile video yake inamfundisha mazuri kweli naomba unitumie kwa gharama yote ile kwa hiyo ni kwamba yuko ndani ya ndoa ana watoto watatu au wanne lakini ana, amegundua kwamba kwenye eneo la tendo la ndoa alikuwa hajui mengi unaweza kuona kwa hiyo kwa, kwa nini nazungumza hivi wewe mtu wa kwanza ambaye kwa amenipa comments kama hiyo kwa hiyo anjiangalie kwenye eneo la tendo la ndoa kwa sababu ni mwanaume au mwanamke anapoanza kuchepuka ndio dharau inakuwa hali ya juu sana kama ameanza kuchepuka hayoni thamani yako kwa sababu kwa sehemu kubwa anamwaza yule jinsi gani amfurahishie mchepuko nimtisha kidogo mke wangu siku moja nimerudi nyumbani nimevua viatu akasema yeye una makucha makubwa eh nikamwambia una una makucha makubwa nikamwambia eh ngoja nitafute mchepuko ngoja nitafute mchepuko maana ikifika tu angaliwa viatu na na mke wangu alisikitika kwa hiyo anyway oh kwenye lakini oh jinsi gani unaonyesha unamjali mtu aliye naye katika maeneo mbali mbali kwa hiyo kama unajiona kwamba kwa kweli umejitahidi katika uwezo wako wote kumpenda huyu mwanaume lakini bado hakujali kwa stadi kama hiyo Unaye haki kumwambia bwana naomba ubadilike kama nilizozungumza kwenye mada sawa naomba ubadilike nakupa muda la sivyo mimi narudi kwetu sijaua kwetu kwa umechukua hatua nzuri ya kumwambia nirudi kwetu ndo amekunulia viatu hiyo hiyo ndio njia ya kumuonyesha mtu kwamba na thamani kama wewe uoni na thamani kuna watu wengine wanaona thamani na kwa badizuri mli wako ni mdogo yani hata ukiwa na miaka 25 kama kweli una, unajua jinsi gani ya, 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 ya kujiweka katika hali ambayo inamvuta mwanaume utapata tu mwanaume akukoa kwa hiyo asnati endelea kukaza kamba ili mwanaume abadilike akupende kama unavyohitaji kupendeka okay Hai, so jingine anasema kwamba habari za studio kaka Sam 
Yeye ni msichana mm. ana miaka 21. Ndio. Anasema kwamba nina mpenzi wangu ana miaka 26. Mm. Ananiambia toka kuzaliwa kwake hajawahi kucheza ngoma ya kubwa dokta. Mm. Ni kweli mwanaume anaweza kufikisha miaka hiyo na sipato na chochote? Wa, wow, napenda ni kuambia kwanza mimi mwenyewe binafsi nimeanza kufanya sex nikiwa na umri wa miaka 25. Sawa, so, ilikuwa na 87 mwezi wa kumi na kumbuka kabisa na dada alikuwa anaitwa Edith. Sawa. So, yaani mara ya kwanza nafanya tendo la ndoa mimi nilikuwa na umri wa miaka 25. So, Sawa. Kwa hiyo nimeshakutana na kesi za mwanaume na miaka 30 hajawahi kufanya tendo la ndoa. Hizo ipo. Na hata wako wanawake mabikra, ana miaka 30 bado bikra hao wapo. Ni wachache lakini wapo. Sawa. So, mtu atadhurika kama hajafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu iwapo anatamani sana lakini ni mwoga. Anawaza sana juu ya kufanya tendo la ndoa lakini mwoga. Huyo ndio atadhurika. Lakini yule ambaye anajikiti biza na mambo yake naenda nini? Haiwezi aweze kamdhuru kwa aina yote ile. Okay, mwingine huyo ana alito kuizera mm. yuko Buzuruga pale mm. ana miaka 24. Ndio. Anasema kwamba nina mchumba wangu mm -hmm. na uhusiano wetu na miaka minne mm. na sijawahi kushiriki naye tendo la ndoa. Mm. Yeye yuko Katoro, Medical Mwanza. Mm. Jana kanipigia simu anasema eti nisipomuoa ndani ya mwaka ujao mm. eti nitapambana na hali yangu mm. ndokta naomba uh, ushauri wako nitapambanaje walivi ni kwamba usipomuoa atakuacha kama ulivi yeye atolewa na mtu mwingine kwa hiyo ni mtu ambaye anakupa deadline mstari wa kifo sawa <laughs> sawa deadline kwamba <laughs> bwana yani ikipita mwaka hujafanya hiyo kitu mimi na mimi uhusiano mimi na wewe umekufa kwa ni juu yako wewe kujiongeza kama una mtamino mwana ni wathamani sana basi jitahidi kisifike mwezi wa saba. hiyo ndoa imefungwa kinyume na hapo ikifika mwezi wa nane, tayari anaanzisha mahusiano mapya akitarajia kwamba ikifika mwezi wa kumi na mbili, huyu mtu anamwambia njoo toe mahali kwa hiyo kama ana, kama ana uzuri wa kutosha wanaume wengine afu yangu wanakielehele akiona demu mwenye uzuri wa kutosha hata ndani ya wiki mbili harusi nafungwa kwa hiyo kaa chonjo rafiki muona demu ambaye ana sura nzuri Eh, jepushe sana na kuna kucheza na mdani mimi mwenyewe na kila mwanaume anamtaka. Na miaka mimi ni mingi sana. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, uh, 